టేబుల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్ మోటివేషనల్ స్పీకర్ వరల్డ్ పీస్ అంబాసిడర్ రికార్డులకు మారు పేరైనా ఈ పేరుకు పరిచయం అక్కర్లేదు తను మరెవరే కాదు మన నైనా జైస్వాల్ ఇప్పుడు తను డాక్టర్ అయ్యారు ఇరవై రెండేళ్లకే పిహెచ్డి సాధించి అతి పిన్న వయసులో ఈ ఘనత సాధించిన అమ్మాయిగా చరిత్రకు ఎక్కారు ఈరోజు నైనాతో మన చిట్ చాట్ నేను మీ సుష్మా సాక్షి స్పోర్ట్స్ హాయ్ నైనా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కే డాక్టరేట్ సాధించారు హైదరాబాద్ ఆనుత్యం మీరు మీ కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికితిరాయి చేరింది మీ ఫీలింగ్ ఎట్లా ఉంది చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇండియాలోనే యంగెస్ట్ మరియు ఫస్ట్ ఎవర్ గర్ల్ టు కంప్లీట్ పిహెచ్డి ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టూ ఇట్ వాజ్ బెస్ట్ బెస్ట్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎందుకంటే ప్రీవియస్గా చూస్తే ఎయిట్ ఇయర్స్లో టెన్త్ క్లాస్ పాస్ చేయడం జరిగింది టెన్ ఇయర్స్లో ఇంటర్మీడియట్ చేశాను థర్టీన్ ఇయర్స్లో గ్రాడ్యుయేషన్ ఫిఫ్టీన్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ మళ్ళీ యాక్చువల్గా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు నేను పిహెచ్డిలోకి నా పేరు ఎన్రోల్ చేసుకున్నాను So, uh, like uh, 22, it, it almost took 5 years time to complete it, but uh, at last, finally, I'm uh, very happy that I could uh, complete my PhD at a very young age. Yeah. Most of the time, you have been working on the motivational speaker, 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 you have been working on the microfinance, you have been working on the motivational speaker. అంటే నేను గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసినాక కూడా నాకు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఏదైతే మహిళ సాధికారత ఉంది దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చాలా ఎక్కువ ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తూ వస్తున్నాను మరియు విన్నాను కూడా ఎలాగైతే మా పేరెంట్స్ నేను ఇదైతే యాక్టివ్ చేశాను ఇప్పుడు ఇట్స్ కంప్లీట్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై పేరెంట్స్ అనమాట సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను విన్న విన్నది ఒకటే అదేంటంటే నేను పుట్టినప్పుడు చాలామంది లైక్ మా పేరెంట్స్కి రిలేటివ్స్ కానీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ చెప్పడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్ల పుట్టింది మీరు గోల్డ్ కొనడం స్టార్ట్ చేయండి అంటే బంగారం కొనడం స్టార్ట్ చేయండి ఫ్యూచర్లో పనికి వస్తుంది మరి అందరి అందరితో కూడా కలిసిమెలిసి ఉండాలి అనేసి ఒక గర్ల్ కాబట్టి ఇలా ఉండాల్సి వస్తుంది సమాజంలో అనేసి చాలా చెప్పారు సో అప్పుడు మా మదర్ ఫాదర్ అమ్మ నాన్న డిసైడ్ చేసింది ఒకటి అనమాట వాళ్ళు అన్నారు మేము గోల్డ్ అయితే కొనము మా పాపని గోల్డ్ లాగా తయారు చేస్తాము అనేసి వాళ్ళు ఒక కనకనం కట్టుకున్నారు సో అది నిజమైంది ఎప్పుడైతే నేను పాకిస్తాన్లో సౌత్ ఏషియన్ ఛాంపియన్షిప్ గెలిచాను మరి ఇప్పుడు దాకా నియర్లీ ఫార్టీ మెడల్స్ టేబుల్ టెన్స్లో గెలవడం జరిగింది సో అలా ఈ గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ మరి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఇంట్లో లైక్ ఇంటి నుంచే స్టార్ట్ అయింది నాకు ఆ థాట్ సో ఎలాగైతే నేను ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్ళడం స్టార్ట్ చేశాను సో ఐ మోస్ట్లీ స్పీక్ అబౌట్ ది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అండ్ గర్ల్స్ ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు లైక్ జీవితం అనేది ఒక ఉప్పొంగే జలపాతం ఓకే గుండెల్లో చెలగాటం ఆడడం సహజం అలాంటి సమయంలో ఆడశక్తి తోడు నీడ ఉంటూ ఆశని లక్ష్యం చేరే అస్త్రం మరియు ఆయువు పెంచే అమృతం ఆశ వెంట ఆచరణ ఉంటే అద్భుతాలు చేయొచ్చు మనందరినీ ప్రేరణ ఇస్తుంది సో అందుకే మనం ఆడి ఆడశక్తిని ఆడవారిని ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనం ఆదిశక్తి అని చెప్తాము సో అందుకే నాకు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడడం మరియు గర్ల్ చైల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడడం చాలా ఇష్టం స్పెషల్లీ రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళినప్పుడు అని ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తాను రూరల్ ఏరియాస్కి వెళ్ళడం సో అదేవిధంగా అందుకే నేను నా టాపిక్ మైక్రో ఫైనాన్స్ అండ్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ చూస్ చేసుకున్నాను సో నా టైటిల్ తీసెస్ టైటిల్ వచ్చేసి ఈజ్ అ స్టడీ ఆన్ రోల్ ఆఫ్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ విత్ రెఫరెన్స్ టు మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నెక్స్ట్ మీరు మీ పరిశోధన అంశంగా ఈ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఎంచుకున్నారు కదా దానికి పాలమూరు అంటే మహబూబ్ నగర్ ఒకప్పటి పేరు పాలమూరు ఆ పాలమూరు అనేది వలసలకు ప్రసిద్ధి అంటారు అంటే అక్కడ చాలామంది పని చేసుకోవడానికి లేక బయటకు వెళ్తుంటారని అట్లాంటి ఏరియాలో మహిళలకు ఈ స్వయం సహాయక సంఘాలు ఎట్లా తోడ్పాటును అందిస్తున్నాయి నేను రీసెర్చ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలామంది అడిగారు నేను మహబూబ్ నగర్ ఎందుకు చూస్ చేశాను అనేసి మనం చూస్తే ఇట్ ఈస్ అ డ్రాట్ ఎఫెక్టెడ్ ఏరియా అనమాట అక్కడ లైక్ యాజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ అంటే కంట్రీ మొత్తమే అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ ఉంది కానీ అక్కడ డ్యూ టు దిస్ క్లైమేట్ కండిషన్స్ అక్కడ దే కెన్ నాట్ డూ అగ్రికల్చర్ మీద డిపెండ్ ఉండలేరు వాళ్ళు సో అలా స్మాల్ బిజినెసెస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు చాలామంది మహి చాలామంది మహిళలు సో అందుకే నేను ఇప్పుడు మైక్రో ఫైనాన్స్తో నేను చేసిన రీసెర్చ్లో నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉన్నాయి అనమాట ఉమెన్కి నాట్ ఓన్లీ ఎకనామికలీ బట్ సోషల్లీ ఆల్సో పొలిటికల్లీ ఆల్సో వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసి పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ఇన్ సోషల్ యాక్టివిటీస్ ఆల్సో పొలిటికల్
వన్ ఇయర్ నాకు అక్కడ వెళ్ళడం జరిగింది మహబూబ్ నగర్లో అక్కడ ఉన్న సెవెన్ మండల్స్లో ఫిఫ్టీ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్లో నేను రీసెర్చ్ చేశాను సో నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ మహిళలతో ఫేస్ టు ఫేస్ క్వశ్చనర్ ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళతో రీసెర్చ్ మరి క్వశ్చనర్ క్వశ్చనర్ అడగడం అదంతా జరిగింది సో అక్కడ తెలిసింది ఏంటంటే మహబూబ్ నగర్ అనేది మన హైదరాబాద్ నుంచి ఓన్లీ నియర్లీ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఉంది కానీ అక్కడ ఎంత ఇంటీరియర్ ఏరియాస్ ఉన్నాయంటే అక్కడ మహిళలకు ఇప్పుడు కూడా ఆర్సీసీ గోడ లేదైతే అంటారు అది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు అనమాట సో అంత బ్యాక్వర్డ్గా అక్కడ ఉన్నారు సో కానీ ఈ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ చేయబట్టి బికాస్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ చాలా అంటే ఎంప్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషనే కానీ పవర్టీ ఎలివేషన్ ఎలివేషనే కానీ ఇవన్నీ కూడా రెడ్యూస్ అవుతున్నాయి అండ్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ సో కొన్ని చేంజెస్ కూడా ఉన్నాయి అది కూడా నేను నా సజెషన్స్లో ఇవ్వడం జరిగింది సో ఓవరాల్ ఇట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు అన్నట్టు మహిళలకు ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఉంటే కుటుంబం బాగుంటుంది అంటారు అంటే మీరు స్వయంగా ఫేస్ చేసిన అంటే మీరు చూసింది మీ కుటుంబం అంటే మీ ఫ్యామిలీ కాకుండా మిగతా ఫ్యామిలీస్లో ఉమెన్ అట్లా ముందుకు వచ్చి ఫ్యామిలీ నిలబెట్టిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా అట్లా ఇన్స్పైర్ చేసిన వారు మిమ్మల్ని మనము డైలీ లైఫ్లో చూస్తేనైతే చాలామంది ఉంటారు ఇప్పుడైతే ఈ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ చాలా వరకు ఇన్స్పిరే ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ కానీ మనం చూడడం జరుగుతుంది నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి ఫీల్డ్లో కూడా మహిళలు చాలా బాగా చేస్తున్నారు సో నేను ఎప్పుడు చెప్తాను అనమాట లైక్ స్త్రీ లేకపోతే జననం లేదు స్త్రీ లేకపోతే గమనం లేదు స్త్రీ లేకపోతే సృష్టిలో ఏ జీవం ఉండదు స్త్రీ లేకపోతే అసలు ఈ సృష్టి లేదు అని చెప్తారు అందుకే నేను ప్రతి సారి చెప్తాను అదేంటంటే యాత్ర నార్యంతు పూజంతే రమంతే తత్ర దేవత తాత్పర్యం ఎక్కడ స్త్రీ గౌరవించబడుతుందో అక్కడ దేవతలు ఉంటారు సో స్త్రీ అనేది ప్రతి ఒక్క గర్ల్కి కానీ ప్రతి ఒక్క మహిళకి కానీ నేను చెప్పేది ఒకటే మనము సెల్ఫ్ డిపెండెంట్ ఉండాలి ఎవరి మీద డిపెండ్ కాకుండా మన కాళ్ళ మీద మనం నిల్చేటట్టు మనము కృషి చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం లైఫ్ లాంగ్ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము సమాజంలో చూస్తే గర్ల్స్కి ఒక పాజిటివ్ సైడ్ కూడా ఉంది ఒక నెగిటివ్ సైడ్ కూడా ఉంది మీరు ఎలాగైతే చెప్పారు మనము ఎడ్యుకేషన్లో కానీ స్పోర్ట్స్లో కానీ మ్యూజిక్లో కానీ ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్లో ఉమెన్ ఆర్ డూయింగ్ వండర్స్ అనమాట దానికైతే తిరిగేలేదు అసలు కానీ కొన్నిసార్లు మనం నెగిటివ్ సైడ్ చూస్తే కూడా ఉమెన్ సేఫ్టీ గురించే కానీ ఉమెన్ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మెయిన్ అదే సేఫ్టీ ఇష్యూస్ చాలా మన కంట్రీలో ఫేస్ చేస్తున్నారు సో దాని గురించి నేను చెప్పేది ఒకటే అంతరించను అరణ్యంలో అరుదైన జీవజాతులెన్నో సంచరించను జనారణ్యంలో గాడిదులై మానవ మృగాలెన్నో ఈ మరపాటు మోసపోకు ఆ మాయక ఆడపిల్లవై మోసగాళ్లకు ఆట కట్టించు ధైర్యశాలి అపారకాలవి సో ఉమెన్ దిష్ బోల్డ్గా ఉండాలి స్పెషలీ నేను ప్రతి మహిళలు మహిళ కానీ ఆడపిల్లలు కానీ మనము ఫిజికల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మెంటలీ ఆటోమేటిక్ స్ట్రాంగ్ అయిపోతాం మరి లైఫ్లో ఏ సిచ్యువేషన్ వచ్చినా మనం దానికి ఎదుర్కొనే శక్తి మనలో వచ్చేస్తుంది అనమాట సో ఆల్వేస్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేసి కూడా నేను చెప్తాను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మీరు అన్నారు సోషల్ మీడియా ద్వారా మనకి చాలా ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీస్ బయటకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు మునుపటి కంటే మామూలుగా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాకి రెండు ఫేసెస్ ఉన్నాయి సో దాని ప్రభావం యువత పైన ఎట్లుందంటారు మామూలుగా కొన్ని మనము ఒక్కొక్కసారి మనకు తెలియకుండానే ట్రోలింగ్కి గురా గురి కావాల్సి వస్తుంది ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీస్ మీ ఇలాంటి సెలబ్రిటీస్ చాలా ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది దాన్ని మీరు ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అట్లా బాధపడే వాళ్ళకి మీరు ఎలాంటి టిప్స్ ఇస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యువతకి నేను ప్రతిసారి ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ఫోన్ మరియు టీవీ గురించి చెప్తాను అది ఏంటంటే మనము ఆ ఫోన్ యూస్ చేయాలి యూస్ చేయొచ్చు కానీ ఫోన్ అండ్ టీవీ జీవితంలో ఒక భాగం మాత్రమే ఫోనే జీవితం కాదు సో మనము దానికి ఒక పర్టికులర్ టైం సెట్ చేసుకొని ఒక దానికి గుడ్ యూజెస్ కూడా ఉంటాయి బ్యాడ్ యూజెస్ కూడా ఉంటాయి సో మంచి విషయాల గురించి మంచి తెలుసుకోవడానికి మనం దానికి యూజ్ చేయాలి కానీ ఒక అంటే ఒక ఎలాగైతే మనం సైబర్ క్రైమ్ కూడా చూడొచ్చు మళ్ళీ ట్రోలింగ్ లాంటివి కూడా ఉన్నాయి అలాంటి అలాంటి విషయాల వెనకాల టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఏదైతే ప్రొడక్టివ్ థింగ్స్ ఉన్నాయి దాని మీద వర్కౌట్ చేస్తే అది బాగుంటుంది అని నేను ఎప్పుడు యువతకు చెప్తూనే ఉంటాను టేబుల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్గా మీరు ఎన్నో జాతీయ అంతర్జాతీయ టైటిల్స్ గెలిచారు కాకపోతే మనం ఒలింపిక్స్లో చూస్తే ముఖ్యంగా టేబుల్ టెన్నిస్ విషయంలో చైనా వాళ్ళతో అంటే మిగతా ఒక స్పోర్ట్స్లో కూడా వాళ్ళే కొన్నిసార్లు ముందే ఉంటారు విశ్వవేదికపై మనకు కొంచెం అవకాశం తక్కువనే మనం వెనుకబడిపోయాం దానికి మెయిన్ రీజన్ ఏదంటారు యాజ్ ఎ ప్లేయర్గా మీరేం గమనించారు యాజ్ ఎ ప్లేయర్ నా జర్నీ స్టార్ట
ఎలాగైతే మీరు చెప్తున్నారు ఒలింపిక్ లో చూస్తే మనం చూస్తే టేబుల్ టెన్నిస్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద వరల్డ్ సెకండ్ ఫాస్టెస్ట్ గేమ్ అంట అంటారు సో ఇట్ ఈస్ అ వెరీ ఇండియాలో చూస్తే మాత్రం ఇప్పుడు అంత హైప్ టేబుల్ టెన్స్ కి ఇంకా దొరకలేదు మనం చూస్తే క్రికెట్ కానీ బ్యాడ్మింటన్ కానీ దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ క్రౌడ్ కూలింగ్ స్పోర్ట్స్ ఇవి ప్రస్తుతం రోజులలో బట్ టేబుల్ టెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ గుడ్ దీస్ డేస్ ఈ డేస్ లో చూస్తే మనం కామన్ వెల్త్ లో కానీ బాగా పార్టిసిపేట్ చేసి మెడల్స్ కూడా గెలవడం జరిగింది సో ద ఏదైతే ప్రాబ్లం ప్లేయర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు అది ఏంటంటే మనం చూస్తే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీ అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది ప్లేయర్స్ లో ల్యాకింగ్ సో ఇది ఇంప్రూవ్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో మన ప్లేయర్స్ కూడా బాగా చేయొచ్చు అని చెప్తే నేను చెప్పగలను ఎందుకంటే నేను కూడా వర్కౌట్ చేసేది దాని గురించి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం లైక్ లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ డ్యూ టు కోవిడ్ నేను పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాను ఎనీ టోర్నమెంట్స్ డ్యూ టు కోవిడ్ సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి సో రాబోయే రోజుల్లో ఇంటర్నేషనల్ టోర్నమెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసి మెడల్స్ గెలవాలి అనేసి దాని గురించి కృషి చేస్తున్నాను హోప్ఫుల్లీ ఐ విల్ బి బ్యాక్ స్ట్రాంగ్ తప్పకుండా మీరు ఆ టాలెంట్ ఉంది మీరు గెలుస్తారు నాన్న గురించి చెప్పారు అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూలో నేను విన్నాను నాన్న రెజ్లర్ అని రెజ్లర్ యాక్చువల్గా రెజ్లర్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కానీ రెజ్లర్ అనమాట అంటే మీకోసం తన కిష్టమైన స్పోర్ట్ ని త్యాగం చేసి మీకోసం నిలబడ్డారు కదా నాన్న నాన్న అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మీరు ఏం చెప్తారు నీతి నిజాయితీ క్రమశిక్షణ త్యాగం ధైర్యం కి మరో పేరు మా నాన్న అశ్విని కుమార్ గారు అని నేను చెప్పగలను మరియు చిన్నప్పటి నుంచి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ నాకు చాలా ఎక్కువగా దొరికింది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి నేను చెప్పేది ఒకటి ఈ మీడియా మాధ్యమంగా ఏంటంటే నేను కూడా మీలాగే ఒక మామూలు కుటుంబానికి చెందిన అమ్మాయిని కానీ మా అమ్మ స్ఫూర్తితో నాన్న ఆశీస్సులతో సౌత్ ఏషియన్ చాంపియన్ అయ్యాను ఇంత తక్కువ వయసులో పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది సో రాబోయే రోజుల్లో ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి కూడా ఒక నైనా జైస్వాల్ కావాలి అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను మరియు చిన్నప్పటి నుంచి యాజ్ గాంధీజీ సైడ్ మదర్ ఈజ్ అ ఫస్ట్ టీచర్ సో మదర్ ఇంట్లోనే నాకు ట్రైన్ చేయడం జరిగింది ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు దాని తర్వాత మా ఫాదర్ ఎలాగైతే ఈజ్ అన్ ఎడ్యుకేషనిస్ట్ నాకు బేసిక్స్లో ఫస్ట్ ట్రైన్ చేస్తున్నారు నేను సిక్స్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశారు సో నాకు ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు చదవడం రాయడం ఫ్లూయెంట్గా రావాలి దాని తర్వాత హ్యాండ్ రైటింగ్ స్కిల్సే కానీ మెమోరీ స్కిల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడం జరిగింది సో హోమ్ స్కూలింగ్ కాన్సెప్ట్ మరియు ప్రొఫెషనల్ పేరెంటింగ్ కాన్సెప్ట్కి మా మదర్ ఫాదర్ ఇద్దరు కూడా ఆర్ చేసి నన్ను ఇంకా మా తమ్ముడిని ట్రైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ అది సక్సెస్ఫుల్లీ సక్సెస్ఫుల్లీ చేశారు దాని తర్వాత నేను ఇంకా మా బ్రదర్ ఇవన్నీ అచీవ్ చేశాక వేరే పిల్లలు కూడా ఇలా ట్రైన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అనమాట ఎవరైతే స్పోర్ట్స్లో కూడా బాగా చేస్తున్నారో అండ్ ఎడ్యుకేషన్లో కూడా బాగా చేస్తున్నారు సో వాళ్ళు నమ్మేది ఒకటే ట్రైనింగ్ అండ్ ప్రాపర్ గైడెన్స్ ఇస్తే ప్రతి పిల్లలు కూడా ఇలా ఎడ్యుకేషన్లో స్పోర్ట్స్లో రాణిస్తారు అనమాట సో ఎడ్యుకేషన్లో వస్తే మేము పాటించింది ఒకటి లైక్ చాలామంది ఆల్మోస్ట్ అందరూ చదువుతారు బట్ ఆ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేయకుండా మగప్ చేస్తారు పిల్లలు ఆన్సర్ని సో అలా మగప్ చేయకుండా మనం ఏదైతే చదువుతున్నామో అది అర్థం చేసుకొని మన ఓన్ లాంగ్వేజ్లో మనకి రాయడం రావాలి సో ఏదైతే చదువుతామో అది మనం ప్రాక్టికల్గా లైఫ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తేనే అది మనకు హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది తెలుగు ఇంత స్పష్టంగా మాట్లాడుతున్నారు మామూలుగా హైదరాబాద్ అంటే గంగా జమున తేజ మీరు నైన జైస్వాల్ అమ్మ భాగ్యలక్ష్మి గారు తెలుగు ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చారు సో ఎట్లా అంటే రెండు ఫ్యామిలీస్ ఎట్లా కలిసాయి అంటే మీ మమ్మీ వాళ్ళ సైడ్ అంటే మెటర్నల్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ గురించి ఏమన్నా కొన్ని డీటెయిల్స్ మా మదర్ మీరు మీరు చెప్పినట్టు మై ఫాదర్ ఈజ్ ఫ్రమ్ జైస్వాల్ ఫ్యామిలీ అండ్ వాళ్ళ యాన్సెస్టర్స్ వచ్చేసి యూపీ నుంచి కానీ సెటిల్ అయింది మొత్తం హైదరాబాద్లోనే సో ఫైనలీ దే ఆర్ హైదరాబాద్ మమ్మీ మా మా అమ్మ వచ్చేసి షీస్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ మీరు చెప్పినట్టు కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ట్విస్ట్ ఏంటంటే మా మదర్ షీస్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఫ్యామిలీ కానీ మా మదర్ కంటే ఎక్కువ బాగా తెలుగు మా ఫాదర్కి వచ్చాను అనమాట సో క్యాజువల్గా అయితే మదర్తో తెలుగు మాట్లాడడం జరుగుతుంది కానీ ఈ స్పష్టమైన తెలుగు అయితే నాకు నేర్పించింది మా ఫాదర్ దట్స్ గ్రేట్ సో సో ఈ స్పీకింగ్ కానీ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కానీ ఈ తెలుగు పట్ల ఇంత స్పష్టంగా మాట్లాడడం ఇవన్నీ ఫాదర్ నేర్పించారండి ఇంకా మీ తమ్ముడు అగస్త్య తను కూడా మీ లాగే మల్టీ టాలెంటెడ్ కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్న
ఎందుకంటే టూ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు ఆగస్త్ త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇచ్చాడు మళ్ళీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పుడు త్రీ థౌసండ్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ ఇచ్చాడు అండ్ తను కూడా నా అలాగే ఎయిట్ ఇయర్స్కి టెన్త్ టెన్ ఇయర్స్కి ఇంటర్మీడియట్ థర్టీన్ ఇయర్స్కి గ్రాడ్యుయేషన్ మరియు సిక్స్టీన్కి పీజీ కంప్లీట్ చేశాడు పీజీ కంప్లీట్ చేసింది ఎంఎస్ సోషియలజీలో అండ్ ఆగస్త్య ఇట్ ఓన్లీ బాయ్ ఇన్ ఇండియా ఎవరైతే ఇంటర్మీడియట్ ఒకసారి అయితే ఇంటర్మీడియట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఆర్ట్స్లో చేసి పీజీ కంప్లీట్ చేశాడు కానీ మరి మళ్ళీ ఆగస్య ఇంటర్మీడియట్ బైపీసీలో కూడా చేయడం జరిగింది సో ఈజ్ ద ఓన్లీ బాయ్ ఇన్ ఇండియా ఎవరైతే టూ స్ట్రీమ్స్లో ఇంటర్మీడియట్ చేశాడు దట్ ఈస్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఆల్సో సైన్సెస్ అదే కాకుండా నా అలాగే ఆగస్త్ నేను ఇంటర్నేషనల్ టేబుల్ టెన్స్ ప్లేయర్ సో ఆగస్త్ ఈజ్ అ నేషనల్ లెవెల్ ప్లేయర్ అండ్ అదే కాకుండా నా అలాగే రెండు చేతులతో రాస్తారు టైపింగ్ ఏ టూ సెట్ టూ సెకండ్స్లో చే టైప్ చేస్తాడు మరియు నేను అగస్త్ ఇద్దరం కూడా వీఆర్ ఇంటర్నేషనల్ మోటివేషనల్ స్పీకర్స్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా ఇండియాలో అయితే మొత్తం కవర్ చేసాము ఇదే కాకుండా బయట దేశాల్లో అమెరికా దుబాయ్ ఓమాన్ మరి సింగపూర్ ఇవన్నీ ప్లేసెస్లో కూడా సెమినార్స్ మరియు మోటివేషనల్ స్పీచెస్ చెప్పడం జరిగిందండి అంటే ఒక కుటుంబం ఎలా ఉండాలి దానికి పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఫ్యామిలీ మామూలుగా అయితే మీరు అందరు ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ గురించి మాట్లాడతారు ఇట్లా కాక ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ స్పోర్ట్స్ కాకుండా మీరు ఇంకింట్లో వేరే విషయాలు ఏం మాట్లాడతారు మామూలుగా ఏ టాపిక్ ఉంటుంది ఉండొచ్చు అంటే మేము అంటే స్పెషల్ స్పెషల్గా నా షెడ్యూల్ ఇంకా ఆగస్ట్ షెడ్యూల్ అయితే స్టార్ట్ అయ్యేది మార్నింగ్ ఫైవ్ ఓ క్లాక్కి ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ చేస్తాము మరి ఎయిట్ టు లెవెన్ టేబుల్ టెన్నెస్ ఆడతాము దాని తర్వాత లెవెన్ టు త్రీ ఏదైతే టైమింగ్ ఉందో దీంట్లో చదవడమే కానీ వేరే పిల్లలకి గైడ్ చేయడమే కానీ మరియు రెండు చిత్తులతో రాయడం ఇలాంటివి ఎడ్యుకేషనల్ యాక్టివిటీస్ చేసుకుంటాం దాని తర్వాత ఫోర్ టు సెవెన్ మళ్ళీ టేబుల్ టెన్నెస్కి కేటాయిస్తారు ఎందుకంటే ట్రైనింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకరోజు కూడా ట్రైనింగ్ చేయకపోతే నైన్ డేస్ వి గో బ్యాక్ సో ఇయర్ అరౌండ్ టోర్నమెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఎక్కువ టైం ఇప్పుడు టేబుల్ టెన్స్కే ఇస్తున్నాను సో మిగిలిన టైంలో ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఫర్దర్ ఏం ప్లానింగ్ చేయాలో దాని గురించి నేను వర్కౌట్ చేస్తున్నాను సో ఇదే కాకుండా ఎప్పుడైతే మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తామో టేబుల్ టెన్స్ అప్పుడు కూడా నేను ఆగస్త్య మా మదర్ కూడా ఆడుతుంది ఫాదర్ కూడా ఆడతారు సో మేము కలిసి ఆడతాము మ్యూజిక్ నా హాబీ మీ పియానో ప్లే చేయడం పాటలు పాడడం ఇట్స్ హాబీ అనమాట సో నేను ఆగస్త్య నేర్చు నేర్చుకుంటాము సో అదే కాకుండా రీసెంట్గా నేను తాంజోర్ పెయింటింగ్ కూడా చే చేయడం జరిగింది సో అది మా మదర్కి వచ్చు కాబట్టి నాకు నేర్పించింది సో రీసెంట్గా తాంజోర్ కూడా నేర్చుకున్నాను అది కూడా వన్ ఆఫ్ మై హాబీ అండ్ అదే కాకుండా టోర్నమెంట్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఫ్యామిలీతో కలిసి వెళ్తాము ఎందుకంటే మ్యాచెస్ అయ్యాక అవుటింగ్ కూడా చేసుకుంటాం సో వీఆర్ లైక్ మా నలుగురిలో బాండింగ్ చాలా ఎక్కువగా ఉందండి అందుకే పర్ఫెక్ట్ ఫ్యామిలీ అంటే మిమ్మల్ని చూపించవచ్చు అదే పియానో ప్లే చేస్తా అన్నారు అలాగే కుకింగ్ కూడా చేస్తారు ఇంకా మల్టీ టాలెంట్ అని అయినాలో మాకు తెలియని హిడెన్ టాలెంట్ ఇంకేముంది యా రీసెంట్గా ఇంకో విషయం ఏంటంటే నేను ఎల్ఎల్బి కూడా కంప్లీట్ చేశాను సో అది మా మదర్తో కలిసి మేమిద్దరం కూడా క్లాస్మేట్స్ అయ్యి ఎల్ఎల్బి పూర్తి చేసాము సో స్టార్టింగ్లో ఎలాగైతే నా పిహెచ్డి కూడా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయి ఉండే అప్పుడు సో నేను అనుకున్నాను ఇద్దరు అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదు నేను ఎల్ఎల్బి చేయడంలో ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ పీజీ అయిపోయింది కదా అనేసి సో మళ్ళీ మా మదర్ నాకు ఎంకరేజ్ చేసి మన ఇద్దరం కలిసి చేద్దాం నేను కూడా నీతో పాటు చేస్తాను అనేసి ఇద్దరం కలిసి చేయడం జరిగింది అండ్ ఫస్ట్ డివిజన్ మార్క్స్లో ఇద్దరం పాస్ అయ్యాము మీరు ఇద్దరు అంటే మమ్మీ మీరు కలిసి వెళ్తారు కదా కాలేజ్కి అంటే తోటి విద్యార్థి స్పందన ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మిమ్మల్ని చూసి అందరు చాలా డిఫరెంట్లీ అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర ఏం వర్డ్స్ లేకుండా ఎందుకంటే మదర్ అండ్ డాటర్ ఇద్దరు రాయడం అనేసి ఇట్స్ చాలా రేర్ థింగ్ మనం చూస్తే చాలా రేర్ సో చాలా మంది ఇన్స్పైర్ కూడా అయ్యారు సో దివర్ ఆల్సో ఫీలింగ్ మోటివేటెడ్ ఆఫ్టర్ లిసనింగ్ టు అస్ రాపిడ్ సెట్ చేద్దాం ఇప్పుడు మీ ఫేవరెట్ ప్లేయర్ ఎవరు టేబుల్ టెన్నిస్ లో వచ్చేసి జానో వాల్నర్ ఫ్రమ్ స్వీడన్ మామూలుగా మీ పేరెంట్స్ మీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కాకుండా మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసిన పర్సనాలిటీ ఎవరు కిరణ్ బేబీ అసలు ఈ క్వశ్చన్ అడగచ్చు లేదో తెలియదు మీరు అసలు సినిమాలు చూస్తారా అంటే టైం ఉంటుందా మీకు అంత అంత టైం అయితే దొరకదండి సినిమాలు చూడడానికి చూసిన వాటిలో మీకు ది బెస్ట్ మూవీ అంటే ఇది చూడ అంటే వేరే వాళ్ళకి కూడా ఇది చూడండి అని సజెస్ట్ చేయాలి అనిపించిన మంచి ఫీలింగ్ ఇచ్చిన మూవీ ఏంటి ఫ్రాంక్ గా చెప్తున్నాను ఇప్పటి వరకు నేను చూసింది మూవీస్ అంటే త్రీ మూవీ
అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ రీసెంట్ అంటే ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ బ్యాక్ దంగల్ మూవీ వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే మాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు అన్నారు సార్ అది మీరు అంటే మా ఫాదర్ చెప్పారు సార్ మీరు ఎలాగైనా ఈ మూవీ చూడాలి ఎందుకంటే ఇది మీ స్టోరీ ఏ కంప్లీట్లీ సో యూ మస్ట్ వాచ్ అనేసి వాళ్ళు రిపీటెడ్గా ఫాదర్ చెప్పేసి అప్పుడు తీసుకెళ్లారు సో అది చూడడం జరిగింది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరే అన్నారు మీకు సంబంధించిన లాంటి మూవీ అని సో ఫ్యూచర్లో నైనా అండ్ వాళ్ళ ఫాదర్ అశ్విన్ గారితో ఒక బయోపిక్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటే ట్రయల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అట్లా యా ఇప్పుడు దాకా అయితే అడిగారు చాలా మంది సో హోప్ఫుల్ ఇన్ కమింగ్ ఇంకా చాలా అచీవ్ చేసా చేయాలి సో అవన్నీ కంప్లీట్ అయ్యాక ఇఫ్ ఇట్ బయోపిక్ వస్తే ఐ బి రియలీ హ్యాపీ అండి యాజ్ ఏ టేబుల్ టెన్నిస్ ప్లేయర్గా ప్లస్ ఒక యాజ్ ఏ పర్సనాలిటీగా మీకు మోస్ట్ హ్యాపీనెస్ ఇచ్చిన రెండు సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయా రెండు సందర్భాలు రెండు సందర్భాలు అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ నేను పాకిస్తాన్ లో సౌత్ ఏషియన్ చాంపియన్ అయినప్పుడు దట్ వాస్ ద మోస్ట్ చెరిష్డ్ మూమెంట్ ఎందుకంటే ఇండియా నుంచి పాకిస్తాన్ కి వెళ్ళడం అక్కడ వెళ్ళేసి మెడిల్ కెల్సి మన జెండర్ ని రేపర్ రేపర్ ఆడించడం దట్ వాస్ ద మోస్ట్ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ అది కాకుండా ద అదర్ వన్ ఇస్ ద రీసెంట్ వన్ పిహెచ్డి కంప్లీట్ చేసింది ఎందుకంటే పిహెచ్డి అనేది ఇట్స్ ద హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఎడ్యుకేషన్ లో మనం చూస్తే సో అది ఇంత తక్కువ ఏజ్ లో కంప్లీట్ చేయడం ఇట్ వాస్ రియల్లీ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే ఇప్పుడు స్త్రీ శక్తి గురించి మీరు చాలా మాట్లాడారు అంటే వాటి అన్నింటిలో కల్లా మీకు నచ్చిన ఒక బెస్ట్ కొటేషన్ మా కోసం బెస్ట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అండ్ మోస్ట్ వైరల్ అండ్ సోషల్ మీడియా నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఆడపిల్లలు అంటే ఆదిశక్తి సో ఆదిశక్తిని పువ్వుతో పోల్చకు వాడిపోతుంది మంచుతో పోల్చకు కరిగిపోతుంది ఆకుతో పోల్చకు రాలిపోతుంది కానీ సగౌరంగా ఇష్టపడి చిరు నవ్వుతో పోల్చు శాశ్వతంగా ఉండిపోతుంది అమ్మ ఒడినే బడిగా చేసుకుని నైనా ఈ స్థాయికి ఎదిగారు అలాంటి మాతృమూర్తితో మనం మాట్లాడుతున్నాం మేడం చెప్పండి ఇప్పుడు నైనా లా నైనా లాగే అందరు పిల్లలు ఉండాలంటే మీలాంటి తల్లి కూడా ఉండాలి సో మీలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే ఒక యాక్చువల్లీ నేను చాలా గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నైనా మధుర అని యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నైనా లాగా ప్రతి పిల్లలు కావచ్చు కాకపోతే పేరెంట్స్ సపోర్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి ఎందుకంటే ఏదైనా మంచి అయినా చెడైనా ఇంటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనం ఏ చేస్తే పిల్లలు కూడా అది చేస్తారు కాబట్టి మేము చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి నేర్పింది ఏంటంటే మారల్ వాల్యూస్ ఫైనాన్షియల్ వాల్యూస్ అంటే మొత్తంకి లగ్జరీ ఇవ్వకుండా ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు వాళ్ళు కష్టపడి పిల్లలు కష్టపడద్దని వాళ్ళ కష్టం చూపించరు వాళ్ళకి అన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి లగ్జరీ ఇస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఏంటంటే అలవాటు అది కంటామినేట్ అయిపోతారు కాకపోతే మనం ఏంటంటే పిల్లలతో ఉండాలి కేవలం స్కూల్ పంపించి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి చదువుకోండి మళ్ళీ వాళ్ళ కోరికలు పిల్లల పైన నువ్వు ఇది కావాలి అది కావాలి అనే బదులు మనం ఫస్ట్ వాళ్ళతో పాటు ఉండేసి వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళకి ప్రతి ఒక విషయం మనం డిస్కస్ చేయాలి వాళ్ళతో స్పెండ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడు నైనాకైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ ఇవ్వకుండా చిన్నప్పటి నుంచి అంత న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వడము ఇంకా ఏంటంటే అగస్తి తమ్ముడు కూడా సేమ్ అదే ఫాలో అయ్యాడు కాకపోతే మనము జస్ట్ ఇప్పుడు లేడీస్ మీరు బిజీ ఉండండి కాకపోతే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే కేరింగ్ గివింగ్ టైమ్ టు చిల్డ్రన్ అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇంకొకటి ఇప్పుడు మనకు మొన్న రిజల్ట్స్ వచ్చాయి టెన్త్ ఇంటర్ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి చాలామంది పిల్లలు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు అంటే చదువు అంటే కేవలం మార్కులే అన్న అపోహ ఇంకా కొనసాగుతుంది దాంట్లో మార్పు రావాలంటే ఫస్ట్ ఎవరిలో మార్పు రావాలంటారు ఫస్ట్ మార్పు తల్లిదండ్రుల్లో రావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా మంచి మనం ప్రపంచం చూపించేది మనం ఎందుకంటే మంచి చెడు అయినా కాకపోయినా చదువు అనేది కూడా వాళ్ళు ఆడుకునే పద్ధతిలో వాళ్ళకి నేర్పించాలి ఈ కాకపోతే చిన్నప్పుడు అంతా వాళ్ళకు మనం టైమ్ టైం ఇవ్వకుండా పెద్దకైన తర్వాత నువ్వు ఇది చెయ్యి అది చెయ్యి అని చెప్తూ మళ్ళీ వాళ్ళతో ఉండేసి మనము ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ అప్పుడే వాళ్ళకి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి నాకు ఈ మార్క్స్ రావాలి ఏ ప్లేస్ కావాలంటే వాళ్ళు డిప్రెస్డ్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఏం చేయక తోయక ఫ్రెండ్స్తో సింపతి తీసుకోవడము థర్డ్ పర్సన్తో సింపతి పేరెంట్స్తో దూరంగా ఉండడము అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళతో మనం ఉండేసి ప్రతి పద్ధతి ప్రకారం వెళ్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నైన్ ఆగస్ట్ ఎలాగా అవుతారు మీరు ఒక పీజీ చేశారు ఇప్పుడు నైన్తో కలిసి ఎల్ఎల్బి చేస్తున్నారు పిల్లల కోసం అయిపోయి కంప్లీట్ చేశారు ఇప్పుడు పిల్లల కోసం మీరు అంటే ఫ్యామిలీ
సాక్రిఫైస్ అని అని అనను ప్రతి తండ్రి తల్లి బాధ్యత అది మనం పిల్లలను మనం ప్లానింగ్ చేస్తాము పిల్లలు కావాలనుకొని సంతోషంగా ఎలాగా అన్ని ఫంక్షన్స్ పిల్లలు చేస్తాము అదే ప్రకారం వాళ్ళ జీవితంలో కూడా ఎలా సరిదిద్దాలో అనేది కూడా పేరెంట్స్ బాధ్యత అండి అందుకని ప్రతి ఒక్కటి నాయనతో నేను ఇంచలో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాను ఎప్పుడు స్ట్రిక్ట్గా అలా ఉండడం ఏం లేదు ప్రతిదానికి ఇద్దరం ఒకరికొకరు ఎంకరేజ్ చేయడము చలో మనం చేద్దాము మనం చూసి ఇంకో వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఏదైనా కూడా ఎప్పుడు పాజిటివ్గా ఉండాలి నెగిటివ్గా ఉండద్దు ఎందుకంటే మైండ్ సెట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మన మైండ్ సెట్ ఎలా చేసుకుంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాజిబుల్ అదేవిధంగా మనం నేను మదర్ నేను స్టూడెంట్ అలా కాకుండా యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్లీ మనం ఇప్పుడుకు ఉన్న మన మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఏదైనా సాధించడం అది ఏమంత ఇంపాసిబుల్ పని ఏం కాదు కాకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఎవ్రీథింగ్ దే నో కదా అందుకని వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్కటి ఆడుతూ పాడుతూనే అన్నీ నేర్చుకున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నైనా మా కోసం మీ వాల్యుబుల్ టైం స్పెండ్ చేశారు ఇంత బిజీ షెడ్యూల్లో కూడా మా కోసం మీరు సమయం కేటాయించినందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి నైనా జయస్వాల్తో మన ఇంటర్వ్యూలో జరిగింది యూత్కి రోల్ మోడల్ అయిన ఆమె చెప్పిన మాటలు వీళ్ళు కొంతమంది అయినా కదిలిస్తాయని మేము భావిస్తున్నాము థ్యాంక్